ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയിലെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ട്രെയിൻ ട്രാവൽസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അറ്റ് എ യൂണിഫോം സ്പീഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് ആ ട്രെയിൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഹാഡ് ബീൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ മോർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ വൺ അവർ ലെസ് ഫോർ ദ സെയിം ജേർണി അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പീഡിനേക്കാളും ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താല് എത്താനുള്ള ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വൺ അവറും കൂടി ലെസ് ടൈം മതി കുറച്ച് സമയം മതി സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എത്തുമല്ലോ അപ്പൊ ടൈം കുറച്ച് മതി സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ആദ്യം എക്സ് എടുക്കാം ലെറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് ഇനി ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിന്റെ എത്രയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോയാല് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ എത്ര ടൈം കൊണ്ട് എത്തും അപ്പൊ ടൈം കാണാം നമുക്ക് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോമില നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ബൈ സ്പീഡ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ടൈം ഇത്ര അവർ ആണ് അപ്പൊ അതായത് എക്സ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ കണ്ടെത്തിയത് എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോയാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എക്സ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്പീഡിൽ പോയാൽ എത്ര ടൈം കൊണ്ട് എത്തും ടൈം ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എക്സ് അവേഴ്സ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വൺ അവറും കൂടി നേരത്തെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റ അതായത് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കണ്ടീഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഈ സ്പീഡ് എക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയി അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാം ഇതിനേക്കാളും ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി നേരത്തെ എത്തും അല്ലെ ഈ ടൈം ഇതല്ല ടൈം അതായത് ഈ സ്പീഡിൽ പോയ എക്സ് എക്സ് സ്പീഡിൽ പോയാൽ കിട്ടുന്ന ടൈം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എക്സ് അതിനേക്കാൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എക്സ് ഈ ടൈമിനേക്കാളും ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി നേരത്തെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ മണിക്കൂർ ലേ അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോയാൽ എത്തുന്ന ടൈം ഇതാണ് ആ ടൈം ആ ടൈമിനേക്കാളും വൺ അവർ കുറവായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വണ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ ടൈം ഇത് അവർ ആണ് ഈ അവറിനേക്കാളും വൺ അവർ മൈനസ് ചെയ്യണം എന്തായാല് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോയാൽ എത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എൽ സി എം കണ്ടാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഇവിടെ എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ എക്സിനെ തൊട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് ന
ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെല്ലാം കൂടി എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എൽ എച്ച് എസ് എൽ കൊണ്ടുവരാം ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈൻ മാറും മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഇത് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി അല്ല സോറി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഇതുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ സൈൻ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈൻ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കണം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ആയി ഇത് മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയി നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പൊ എയും ബിയും സിയും കമ്പയർ ചെയ്യാം എ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യൻ എ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് സി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണാം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ വൺ ആണ് സി മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് ഇ മൈനസ് സി മൈനസും കൂടെ അത് പ്ലസ് ആവും ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടു ആണ് പിന്നെ രണ്ട് സീറോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇനി എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോമുല മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് b സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു ഇൻറ്റു വൺ എയുടെ വാല്യൂ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ റൂട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവും പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓർ ഇത് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവും മൈനസ് ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി ബൈ ടു എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടി ഓർ മൈനസ് നയൻറ്റി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഓർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ആണ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഒരിക്കലും മൈനസ് വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി ദർ ഫോർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ സീക്വൾ ടു എക്സ് ഏതാ എക്സ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വാട്ടർ ടാപ്സ് ടുഗദർ ക്യാൻ ഫിൽ എ ടാങ്ക് ഇൻ നയൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് രണ്ട് ടാപ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നയൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് ഫിൽ ആവും ദ ടാപ്പ് ഓഫ് ലാർജർ ഡയമീറ്റർ ടേക്സ് ടെൻ അവേഴ്സ് ലെസ് ദൻ ദ സ്മോളർ വൺ ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി അതായത് ഓരോ ടാപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാർജർ ഡയമെൻഷനുള്ള അതായത് വലിയ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ചെറിയ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതിനേക്കാളും ടെൻ അവേഴ്സ് ലെസ് എടുക്കുള്ള ടാങ്ക് ഫിൽ ആവാം ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് ടാപ്പ് ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഓരോ ടാപ്പ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫിൽ ദ ടാങ്ക് എത്രയാണ് ടൈം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എന്തെടുക്കാം നമുക്ക് ടൈം ഫിൽ ഫിൽഡ് ബൈ ദ സ്മോളർ ടാപ്പ് എക്സ് എടുക്കാം മറ്റേ മറ്റേ ടാപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ അതിനേക്കാളും ടെൻ ലെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ലെറ്റ് ദ സ്മോളർ ടാപ്പ്
ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ നയൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് ഫില്ലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് അവേഴ്സ് എടുക്കും സ്മോളർ ടാങ്ക് ടാപ്പ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഒരവറിൽ ആ ടാങ്കിന്റെ എത്ര പാർട്ട് എത്ര ഭാഗം ഫില്ലാവും ഈ ചെറിയ ടാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടപ്പെടുക ദ പാർട്ട് ഓഫ് ടാങ്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഫിൽ ബൈ സ്മോളർ ടാപ്പ് ടാപ്പ് ഇൻ വൺ അവർ ഒരവറിൽ അതായത് ആ ടാങ്ക് മൊത്തം ഫില്ലാവാൻ എക്സ് അവർ വേണം അപ്പൊ ഒരവറിൽ ആ ടാങ്കിന്റെ എത്ര ഭാഗം ഫില്ലാവും നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഒരവറിൽ ഫില്ലാവുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ സ്മോളറിന്റെ പോലെ ലാർജറിന്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഫിൽഡ് ബൈ ലാർജർ ടാപ്പ് ഇൻ വൺ അവർ ലാർജർ ടാപ്പ് വൺ അവറിൽ ആ ടാങ്കിന്റെ എത്ര ഭാഗം ഫില്ലാക്കും എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ വൺ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അവേഴ്സ് വേണം ആ ടാങ്ക് മൊത്തം ഫില്ലാവാൻ ആ ലാർജ് ടാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ടൈം അത്ര അത്രയും പാർട്ടാണ് ആ ടാങ്കിന്റെ അത്രയും പാർട്ടാണ് വൺ അവർ കൊണ്ട് ലാർജർ പൈപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഫില്ലാവുക ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാങ്ക് ഫില്ലാവാൻ നയൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ അവറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ റെസിപ്രക്കൽ അടുത്തത് അതായത് ടാങ്ക് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആ സ്മോളർ പൈപ്പ് കൊണ്ട് എടുക്കണേന്റെ റെസിപ്രക്കൽ ആ ടാങ്ക് മൊത്തം ചെറിയ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതിന്റെ വൺ അവറിലുള്ള ടൈം ഫില്ല് ചെയ്യണ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ റെസിപ്രക്കൽ അടുത്തത് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ അവർ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പൈപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എത്ര എത്ര പാർട്ട് ആ ടാങ്കിന്റെ എത്ര പാർട്ട് ഫില്ലാവും രണ്ട് ടാപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം വേണം പക്ഷെ വൺ അവർ കൊണ്ട് ആ ടാങ്കിന്റെ എത്ര ഭാഗം ഈ രണ്ട് ടാപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വന്നാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇതും കൂടെ വൺ അവർ കൊണ്ട് സ്മോൾ പൈപ്പ് ഇത്ര ഉപയോഗിക്കും വൺ അവർ കൊണ്ട് ലാർജർ പൈപ്പിൽ ഇത്രയും ടാങ്കിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഫില്ലാവും അപ്പൊ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ ഇത് എത്രയാ നോക്കാം നയൻ നയൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് സെവന്റി ടു പ്ലസ് ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്പ് പ്രോക്കൽ സെവന്റി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇത് സെവന്റി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ റെസിപ്പ് പ്രോക്കൽ എയ്റ്റ് ബൈ സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ സെവന്റി ഫൈവ് ഇതിന്റെയും റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു അതായത് വൺ അവർ കൊണ്ട് രണ്ട് ടാപ്പും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ടാങ്കിന്റെ എത്ര ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് ബൈ സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതിന്റെ എൽ സി എം എടുക്കാം എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററില് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വണ്ണിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ കിട്ടും ഇ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഈ നോമിനേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ സെവന്റി ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ സെവന്റി ഫൈവ് ഇനി നമുക്കത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള ടേം ആദ്യം എഴുതാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻ സെവന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫി
a എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് എയ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ കോഫിഷ് മൈനസ് ടു തേർട്ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മൈനസ് ടു തേർട്ടി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോ എടുക്കും മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടാ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ റിമൈൻഡ് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും സീറോ സീറോ ഫോർ ടു ടു ഫോർ സീറോ സീറോ പിന്നെ ഒരു സീറോ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ടു നയൻ സീറോ സീറോ ടു ഫോർ സീറോ 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 അപ്പൊ സീറോ സീറോ നയൻ ഇവിടെ ട്വൽന്ന് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്ത എയ്റ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സീറോ അത്രയാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കണ്ടത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ് നിർത്തുള്ള സ്മോളർ ടാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ലാർജ് ടൈപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ടൈം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാണാം അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് divided by 2 into a ഏട വാല്യൂ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എയ്റ്റി നയൻ ടു എയ്റ്റി നയൻ്റെ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സീറോ ഇടാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ ടു തേർട്ടി മൈനസ് വൺ സെവൻറ്റി ബൈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് പിന്നെ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി ടു തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ ഇതെന്ത് വരും ഇത് സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ടൈംസ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് തരും ഒരു വാല്യൂ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് അടുത്ത വാല്യൂ ഇത് നമുക്ക് എന്താ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ടൈം ടേക്കൺ ബൈ സ്മോളർ ടാപ്പ് ടാപ്പ് സീക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് അപ്പോ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ലാർജർ ടാപ്പ് സീക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് അപ്പൊ ലാർജർ ടാപ്പ് ആ ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അവേഴ്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് സ്മോളർ ടാപ്പ് ആ ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും ഇതെന്താ നമ്മൾ എടുക്കാത്തത് എന്ന് വെച്ചാല് സ്മോളർ ടാപ്പ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് ലാർജർ ടാപ്പിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയി മാറും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയി മാറുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കണേ അപ്പൊ ലാർജർ ടാപ്പിന്റെയും സ്മോളർ ടാപ്പിന്റെയും ആ ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് അവേഴ്സും ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സും ആണ് അപ്പൊ ഓക